Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di BBC Budi Bintar Channel Jangan lupa tekan tombol like Terus komentar yang santun Dan subscribe Kita selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Fadilatu ta'allum Gendikungge Fadilatu ta'allumi Utawi iki iku Bapang hadir Mertelaaken Keistimewaani Belajar Keutamaani Belajar Keunggulani Belajar Wonten Kitab Ikhya Ulumuddin Imam Ghazali menjelaskan keutamaannya belajar dengan menggunakan dalil dua ayat dari kitabillah. Beliau dawuh, amal ayatu anapun utawi piro-piro ayat sing onok kitab ikusi Allah sing nuduhakan fadilai belajar niku kawwatah. Tapi, Beliau hanya meringkas pada dua ayat ini karena dua ayat ini sudah mengandung tujuan tujuan yang pokok dari keutamaannya belajar. Pertama, iku faqulu mongko dawi Allah taala falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyata Aku fit di ni wali yang ziru kau makum, wali yang ziru kau makum izarojau ilaihim la alagum yah zarun. Falaula nafaro bo yoho budalan sayuk jani budalan mingkuli firkotin saking saben saben. Golongan minhum sangking mukminin. Krono ayat ini saat durungi. Wa makan al mukminu nali yang firu kafah. Ojo pisan pisan bok yo ni. Ojo wak mukmin ku tidak harus berangkat perang keseluruhannya. Hati arat niki ayat yang diturunkan untuk berangkat perang. Di Dawuno Karugusi Allah tidak semuanya wong mukmin niku kudu berangkat perang dengan total dengan kabeh. Lalu bagaimana Mbok Yo ono sebagian dari wong mukmin walau la para mingkuli firqati minhum sapa ifah golongan kecil ada sebagian kecil sing gak melok perang Liyata fakohu oleh budalan liyata fakohu krono yanto belajar sopo seto ifah fitini ing dalam agomo Aywaliyung diru komahum lan supaya memberi warning dateng kaumi izaro jauh ing dalam marikala di Bali sopo si kaum Ilaihim izaro jauh ing dalam marikala di Bali sopo kaum ilaihim maring Sopo niku tua sopo imayin maring tua ifah Aji roja ubali ni ku maknani gini ku lee dae rujuk lee dae teko lee dae kepingin kembali kepada beliau ayat niki ada beberapa dalil ada beberapa pemahaman di antara ni satu bahwa Wong ngaji niku statusnya sama dengan perang karena orang itu tidak diperbolehkan meninggalkan kewajiban kecuali untuk kewajiban yang lebih utama. Di sini perang yang pada waktu itu diwajibkan ternyata oleh Rasulullah ada sebagian yang tidak boleh ikut perang tapi disuruh ngaji. Berarti wong ngaji niku tingkatane podo karo perang. Mulane wingenane diaturaken kalian Abu Zar. Mangkola anatol anata alluma. Anatola bal ilmi laisa minal jihadi. Fakot 
Nakoso fi fahmi tak fadlil ilmi. Sopo sopo wong ndak mak bisa berpendapat, gak bisa menyimpulkan bahwa orang yang mencari ilmu itu termasuk jihad. Maka berarti paham berarti gagal paham di dalam masalah fadilatul ilmi. Berarti lek ngoten golek ilmu niku termasuk jihad. Mula ni akhirnya ulama sing berani mengatakan dalam masalah zakat bisa pilihlah niku perang niki kena ditasarup nawang golek ilmu dikarenakan golek ilmu niku bagian songkok perang. Bahkan kemarin kita sudah mengetahui bahwa mencari ilmu niku lebih utama dibandingkan perang. Kenapa? Karena perang itu manfaatnya hanya kosir, manfaatnya hanya pribadi, keutamaannya pribadi, tapi mencari ilmu itu mutaati. Gini ku untuk banyak orang, untuk menyelamatkan banyak orang. Dan zaman sekarang niki hakikoti perang ye, belajar ngaji niku. Rono wisuda enek perang ngangkat senjata. Nomor luru di sini dikatakan idarojau di idarojau ilaihim berarti kongkon belajar ngaji memberi warning ketika mereka bertanya kepada kita ketika mereka minta diajari oleh kita sehingga didawakan kali para ulama di antara ini ditulis wonten kitab syarah kifayatul awam bab kitmanul ilmi bahwa taklim mengajar itu tidak wajib ila izatulib di anat takliman nas laisa biwajibin ila izatuliba wong niku gak wajib mulang Kejopo di diminta, kejopo di jalu. Nah, Mula ni lek gak dikongkon mulang, ura usah ngeyel ngeyel ura wajib menuai. Nah, lah eh ngeyel ni berarti ada udang di balik rempeyek. Singgo ada orang ngeyel kepingin mulang setiap hari setelah subuh. Izin dengan Syedina Umar malah justru dengan Syedina Umar tidak diperbolehkan. Lo apa kau telah melarang saya untuk mengajarkan ilmu? Murah, tapi aku khawatir lah terus kui melentung sampai tekok saroya, tekok lintang. Nah, ini artinya orang yang masih belum cukup persyaratan menyampaikan ilmu karena belum bisa menguasai dirinya. Itu tidak perlu untuk menyampaikan ilmu, tidak perlu untuk dakwah terlebih dahulu. Kenapa? Karena mafsadahnya lebih besar daripada manfaatnya. Tidak ditinggali sangkok niku. Tidak durung dewasa, durung sampai uh, menguasai diri, gak oleh mulang disik. Karena Ketika nanti dia depi karuwong akeh, di rompo-rompo karuwong akeh, di rumah tiwong akeh, lalu imannya belum sampai sempurna, ini adalah merupakan racun yang bisa menghalangi kita wusul kepada Allah. Sya'ata ilah dawakan tawad juhun nas ilal murid, Sumun kotilun hatta yakmula imanuhu. Jadi santri ni wakeh ni kulek durung sempurna iman ni niki racun yang bisa menghalangi kita wusul kepada Allah Taala. Jingo ada seorang wali dalam rangka menutupi kewaliannya supoyo. Ora sampai terganggu, ora sampai uh, merasa senang dipuji karuwong. Niku 
ketika konangan kewaliani untuk menutupi dirinya dia masuk dalam padusan anget hamam niku mencuri pakaiannya wanita terus dipakai terus keluar wakhir di teriyakin oleh masyarakat karena dianggap maling nah, setelahnya diteriyakin masyarakat ditangkap bagiannya dikembalikan di banget yang singkat waktu ini ku masyarakat langsung menganggap ini bukan wali lek wali ini ku gak pernah melanggar syariat ini padahal dia sebenarnya bukan melanggar syariat tapi malah justru untuk mengamalkan syariat dan Syekh Abdul Wahab Asyakroni ditanya oleh santrinya pelanggaran syariat yang semacam itu di dalam rangka untuk menutupi kewaliannya boleh apa enggak jawabnya orang yang keseretan keseretan itu makan sing makanannya enggak bisa masuk niku jenenge duwe sik sing sik mandek di tenggorokan niku jenenge keseretan bahasa Indo bahasa Jawa ni bu bahasa Indonesia ni apa masuk keselak bukan keselak yo yo keseretan ngono ae di terserah ter, tersendat apa gimana terserah pencapaian golai pokoknya penting bahasa Jawa ini ku keseretan itu saja diperbolehkan minum komer kalau sudah tidak ada lagi dalam rangka untuk menggelondorkan uh, minum makanan agar menyelamatkan nyawa kalau menyelamatkan nyawa saja boleh minum komer yang jelas dilarang di dalam syariat maka menyelamatkan akidah lebih utama dibandingkan menyelamatkan nyawa ini ah, bagi beliau tapi aja pisan-pisan kalau tanpa jenengan niru aku ini melakukan kemaksiatan untuk menutupi awakku ya bel lagi karena beliau mereka-mereka ini beliau-beliau ini orang terus dawah ngono orang malah dirahasiak no Lek saya kira aku ngingin ini ben wong wong ngarani aku gede. Lek ben ni kuis pokok ono ben segala sesuatu apapun ni kuis jelek. Sebutan mawon. Nomor luru wakauluhulan dawe Allah Taala. Tahu dawe Allah Azza Wajalla fas anu ah lazik ring kuntum la tak lamun. Fas alu teko osiro kapeh ala zikri ing ali zikir. Ingkuntum lamun onok sopo siro kabei kula taklah muna ora podo paham ora podo ngerti kabeh Dalam dawe Allah uh, Fas alu ahla zikri ingkuntum la taklah mun niki Kalau kita melihat tafsir yang secara maksur Tafsir yang secara mangkul Maknani ahlu zikri itu adalah ahlul ilmi Ati wal murad bi ahli zikri adalah ahlul ilmi mingkuli umatin Wakilah yang dikendaki ahlu zikri adalah ahlul quran Tafsir lain mengatakan ahlu zikri ahlul kutub al qadimah Ini ku wong Yahudi, wong Nasrani yang paham dalam kitab Taurat Dan paham dalam kitab Injil Dari sini Islam sangat toleransi kita diperintahkan untuk belajar kepada mereka Kepada orang Yahudi Tapi yang paham, yang ngerti tentang sejarah Tentang hukum yang ada di dalam kitab Taurat Dan itu terbukti sebagian ilmu yang diajarkan oleh Yahudi kepada kita Yang tertulis dalam kitab Diba Yang selalu kita baca Angka bil akhbar kala alamani api taurota illa sifra wahida illa sifra wahidang kana yahtimuhu ayud khiluhus sunduk walamma mata api fatah tuhu fa idan fi nabi yu akhirul zaman Kana maulituhu bimakata wa hijratuhu bil madinati wa sultanuhu bisam 
yakushu syakraku wa yattasiru ala wa sadih yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam yukabbiruna Allah ta'ala ala kulli syaraf yasufu nafi sholatihim kasufu fihim bil kital kulubuhum masakhifuhum Yahmatun Allah Ta'ala Fi kulli syiddati wa roko Masuluh suyak tudukulna jenata Bikhari kisab dan seterusnya Ini aku Pernah belajar saking wong Yahudi Enggak masalah Tapi sing Yahudi sing bener-bener Komitmen di dalam Ajarannya sing bener-bener Berpegang teguh dengan kitabnya Lei, lo itu kan sing Yahudi ngono masih Islam yang ngawatan kita belajar nang bang Islam sing bener-bener komitmen karo ajarannya, karo kitabnya. Lalu sing ora komitmen, yo ora usah kita belajar. Nah kalau kita belajar kepada orang Islam yang komitmen dengan kitabnya, berarti wong sing iso ngaji, iso moco kitab, iso moco Quran. Lalu sing ora iso, tidak tak nak guru, yo. Bukan salahi guru ni, salah sing datek no ngurai sokok, ngurai sokok di datek no kari ngoden tak ngoden. Nah, itu sama dengan apa itu namanya uh, Gus Dur mengatakan di antara tiga presiden itu uh, sing siji uh, dalam pertama ni itu uh, presiden wong Indonesia ni kurang kerang gila Pak Karno siji gila. Uh, wanita kedua gila harta terus ketiga gila uh, teknologi lah terus yang yang keempat bagaimana yo gila yang milih uno wong gak uh, wong gak ketok kok yo dipilih berarti sing gila sing milih jadi ni 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 berarti uh, kita milih dateng Guru sing gak ngerti ngaji, gak ngerti nopo yo. Niku sing gila adalah sing milih ora gurune niku lek cara alune ngoten. Sak niki kan kathah ngoten. Gak iso maca Quran nah, tapi nah, mengatakan bahwa kita harus bisa baca Quran. Masa orang Islam di Indonesia terbanyak tapi yang baca Quran hanya berapa persen? Padahal awake dhewe yo ora iso. Nah, ngoten ya ya. Nah, niki satu. Tapi kalau kita lihat dari dari Alkitab Al-Qadimun amana minhum. Qalahu asami tumana ta'lum wa tamhu nafsi. Lajeng kedua menurut makna umum umumil lafdi. Ah, umumil lafdi. Krono maknane kitab niku, maknane Quran itu tidak harus sesuai dengan asbab nuzul akan tetapi bisa dimaknani iktibaru umumi lafdi karena kanjeng nabi pernah uluk salam kepada Abu Dhar yang pada waktu itu dalam keadaan salat kanjeng nabi uluk salam dapen Abu Dhar tiga kali assalamualaikum gak dijawab assalamualaikum gak dijawab maneh sampai ping telu assalamualaikum gak dijawab Kasih kanjeng Nabi mundur karena batas maksimal niku tiga kali satu kali ku ingatkan dua kali ku biarkan tiga kali ku tinggalkan ingatkan setelahnya sholat Abu Dzar sawan datang kanjeng Nabi ditangleti kali kanjeng Nabi ma mana aga antu cibaya Abu Dzar kue tak ulu isalam ragelam jawab ini ada apa kuntu Ana musallat musallian ya rasul untuk aku untuk ana usalli ya rasul saya lagi salat Kanjeng Nabi jawab ala tasma'u qaulahu ta'ala istajibu lillahi wali rasuli idza da'akum lima yuhyikum awakah kamu tidak mendengar dawuh Gusti Allah istajibu lillahi wali rasuli idza da'akum lima yuhyikum laksanakno Tekanono panggilane Allah lan Rasuli untuk melakukan perbuatan yang bisa mengakibatkan hidupmu, singurip nuawakmu. Ayat ni kitab sirahnya semuanya ahli tafsir sepakat untuk menjadi dua pendapat. Satu 
istajibulillah ki walil rasul lima yukhikum kata mayukhikum itu perang karena perang niku marak no urib sebab perang niku dalam rangka untuk menghandle dalam rangka untuk membela diri kepada orang yang merangi kita mencegah orang yang merangi kita kalau dia merangi kepada kita kita lawan akhirnya dia enggak jadi merangi enggak jadi merangi podo uribe berarti perang marakno urib kalau demikian jangan sekali-kali kita melakukan perang sing gak marakno urib tapi perang sing marakno mateni wong termasuk kita merangi kepada orang yang tidak merangi kepada kita enggak boleh nah Nah, kedua tafsir mayukikum itu ilmu krono ilmulah yang bisa mengakibatkan hidupnya hati kita tapi kanjeng nabi ketika tidak dijawab salamnya oleh Abu Zar kok menggunakan dalil ayat ini berarti ada sinyal di dalam menafsiri Quran itu jangan hanya letter lek sesuai dengan asbabun nuzul walaupun asbabun nuzul harus diketahui karena arah maknanya tapi kita harus menggunakan juga i'tibaru umumil lafdi memandang umumil lafdi dalam umumil lafdi di sini yo ahli zikir apa rahasianya ahli zikir kok disebut dengan ahlul ilmi ahlul ilmi kok disebut dengan ahli zikir kok tidak langsung fas'alu ahlal ilmi ing kuntum lamun balik Kanjeng Agusi Allah dari fas alu ahla zikri ing kuntum latak namun Uniki balagonya sangat luar biasa Sirinya sangat luar biasa Kata fas alu ahla zikri suruh tanya orang sing ahli zikir Karena orang ahli zikir niku mesti ahli takwa Orang itu kalau tidak tak ahli takwa gak mampu zikir Di inna lazina taqaw iza massahum ta'ifum minas syaitani tazakkaru fa iza hum mubsyirun Di inna lazina taqaw wong sing takwa ketika di gudho karo setan dia langalangi karo setan dia zikir dan ketika zikir maka dia akan bisa melihat bisa mengerti kalau dia niku di gudho karo setan Setan itu melayu, lek di zikir setan melayu. Berarti wong sing ahli zikir niku wong takwa. Lek gak takwa gak kuat ahli zikir. Gak percaya sampean jajal undang wong zikir. Undang wong zikir terus wong ini ku ora tau salat, ora tau puasa, ora tau apa wis njalan fidaan. Dijamin mulai dari awal sampai akhir tuh gak kuat. Niku lek gak ahli, gak ahli takwa, gak kuat. Niku langsung ngantuk niku. Lah, termasuk barusan kita melakukan maksiat ngomong nih perkara sing ora enek manfaate ngoten mawon, itu sudah berpengaruh kita untuk melaksanakan zikir mar niku terus makhirin dadi lemah, dadi apes. Makanya Malik bin uh, Syekh Malik bin Dinar ndamwaken iza wajadta kosawatal qalbi wa kaslana bil badani awadaika fir rizqi fa'lam annaka qad takallam ta bima la yakni kalau kamu telah mengatakan eh, kalau kamu merasa hati ini atas angel dituturi Badani lemes angel ibadah ayas ayasen rezeki ini seret layak mutu walayah ya tidak bermutu kakian biaya ketahuilah bahwa engkau baru melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya baru mengatakan perbuatan sing renek manfaati mulak ni wong sing maring lakoni perbuatan sing renek manfaati to ngomong sing renek manfaati ngoblor ngalur ngidul niku tidak zikir awangel lha percaya sampean maring delok bal bengi-bengi niku terus jaan tahajud mesti ya saya sen mesti ab abot lah termasuk tahajud itu bagian daripada zikir 
karena zikir niku yutlaku ala kulli ibadah. Setiap ibadah itu disebut dengan zikir. Perbuatan sing kita ingat dari Allah itu zikir. Bahkan sampean mangan mawon ngerti eling lek niku termasuk rezeki songko kusya Allah, anugerah songko kusya Allah niku wis ibadah. Sebaliknya ketoi Perjengane ibadah tapi gak zikir nang kusi Allah yura diarani ibadah. Karenanya ibadah ni kau zikir ikut dimaknani untuk keseluruhan daripada ibadah sebagaimana dawe kusi Allah datang Nabi Musa izhaba ila fir'auna inna kutoho fakula lahu kaulan layina la anlahu ya tazakaru ayaksa walatania fi zikri jok males kui nyampe no wahyu tapi bahasa ni fi zikri Wes, kalau di situ ahli zikir ahli ibadah iku, eh, wong ah, wong ahli mest, eh, wong ahli zikir ahli ibadah iku mesti ahli ilmi. Jadi pertama ahli zikir itu mesti ahli takwa, leka ahli takwa gak kuat. Ahli takwa mesti ahli ilmi. Kenapa? Karena yang dinamakan takwa itu melakukan perintah ngedoi cegah. Mana mungkin dia melakukan perintah ngejoy cegah kalau memang dia tidak beril, nah, tidak berilmu. Berarti ahlu zikri, ahli takwa, ahli takwa mesti ahlul ilmi. Karenanya Allah tidak merintahkan tanya kepada ahlul ilmi, tapi kepada ahlu zikri, ahlu zikri mesti ahlul ilmi. Beda kalau kita katakan ahlul ilmi, wong ahlul ilmi ni kurung mesti ahli zikir. Kalau berarti ahli zikir berarti bukan ahli ah, bukan ahli apa itu namanya bukan orang ahli dikri orang-orang ah, ahli takwa nah, ini lewong kosing koyok ngoten sekalipun ngalim tidak bisa dipercaya ilmunya korono orang tak orang takwa ngoten dan ini nah, ini akhirnya ahli ilmi kono ah, ahli ilmi sing su kono sing ahli ilmi sing ahli ilmi akhirat ini gitu ya ini Rahasia ni Quran di dalam makna ini masya Allah luar biasa. Nasihat jadi lek cara pahaman itu pun buah alul ilmi. Oh, nak rahasia ni untuk terus kemeng kemeng di dalam masalah niki. Ngeden. Wa amal uh, wa amal akbaru anapun utawi lan anapun utawi piro piro hadis kang nuduaken ke utama ane ngaji niki wakeh banget juga. Keutamaan belajar, tapi diringkas oleh Imam Ghazali yang disebutkan ini adalah sepuluh hadis. Jadi sing hadis yang dinukil oleh Imam Ghazali sepuluh hadis di antara hadis Shohe, hadis Kasar, hadis Doif, bahkan sebagian kaul anak singarani hadis Maudu. Sing pertama niku hadis Hasan utawa Sahih, yang kedua hadis Sahih, yang ketiga hadis menurut sebagian Paul mengaji katakan maudhu, sedangkan yang sisanya hadis Doif KP. Niki hadis sebanyak dalam sepuluh hal. Iku fakaulu sallallahu salam niki sing Hasan to Sahih. Man salaka torikon. Manutawi sapa di wengku salah kalamun ngamba sopo man torikon ing dalan ya tulubu kali nyuprih sopo man fi ing dalam torik ilman ing ilmu Salah kamu kok ngambahkan sopo Allah bi ing man torikon ing dalan ilal jannati maring suwargo Hadis yang dinukil Imam Ghazali pertama Siapa saja yang mau menempuh jalan untuk menuju ilmu Berarti dia akan ditempuhkan oleh Allah menuju jalan suwargo. Diarahno menuju jalan surga. Berarti kita belajar sama halnya menuju datang surga ini Allah Ta'ala. Ini hadis uh, Abi Darda dan Abi Urairah. Lai Abi Darda meriwayatakan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Turmuti bin Majah bin Khiban dalam sokehnya. Terus dalam uh, redaksinya dalam kedua ini ku lafati turmudi mengatakan man salah katorikon ya betahi fi bihi ilman 
Salakallah bitorikon ilal jannah Ora yatlu buta bi yabektahi nah, Kalau menurut Ibnu Majah Man salakatorikon yal tamisu bihi ilman Ora Yas abaku salaka tarikon ya telubu ora ya tapi tapi ya tami subihi ilman ganti ini ya telubu sahalallahu ora salaka Allah tapi sahalallah berarti man salaka tarikon ya tami subihi ilman sahalallahu lahu tarikon ilal janah ini kulik riwayat sangking ibnu majah Tapi lek hadis ya Burairo diriwayatkan Imam Muslim Ibnu Majah dari riwayat Abi Muawiyah Anil Akmas An Abi Saleh dengan lafaz Sahalallahu lahu. Terus dengan yaltamisu badal ayat lubutiman salaka tariqon yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Es es ben hadis macam-macam Nah, bahasa ini macam-macam kenapa kok iso macam-macam ya karena mendengarkan satu uh, pengajian gitu saja nanti setelahnya ditanya tapi ah, memang dawe ya iso beda-beda lah pati karena kurungunnya beda-beda beda-beda sampai ini mari ngaji ini aku jajal aku nak mulai ditakutkan memang tapi anu di utara no. ini aku mau nyampe no, ya wis wis beda-beda gak karuan gitu loh Makanya di dalam kitab-kitab itu ada Wabi Pak Dinusah Wabi Pak Dinusah Ini kenapa? Karena ulama ini ku kiai ini Ini ku buatin ngarang Kitab dengan nulis buatin Tapi mengimla nah, Dengan imla Terus ditulis karo santri ini Tentu ini ditulis ini ku ngeh Enak sing Buh mang Dahu salaka Mbak Anu Aku Sahalah meringakan dalam imla wis perubahannya sak pirang-pirang punan ngoten lho niki sejarah teng niku wis nomor loro wa qala sallallahu alaihi wasallam innal malaikata teman setuhune malaikat Jadi yang kedua niki hadis sahih. Iku lata do'u yaktine nyeleaken sapa malaikat ajeni khataha ing pira-pira sayape malaikat jamak kilah afilatun afulu sumat filah sumata af'alin jumuin kilah nyeleaken litalibil ilmi kanggo untuk maring wong kang golek ilmu. Di panjenengan budal ngaji ngeriki niku di beberno sayapi malaikat numpak di sayapi malaikat ura kroso ura ketok masalahnya hati niku lalan panjenengan sing bude akhir ura ura kroso lan ura ketok lek itu padang niku ruh waduh aku digawa malaikat di sopo sopo wong gole ilmu niki Kalau malaikat cara mesterane niku lek kita anu kok didekeki di anu niku lho dikei karpet ngoten niku lho gedhe kan dikei karpet niku kae. Jane kan nangke karpet karo aspal padha rasane yo padha wae to ha. Nek panjenengan aku nek karpet karo iku saking napa dimulyakno. Napa kok sampe malaikat peduli membeber sayapnya untuk pelajar untuk orang yang mencari ilmu ridon Krono Rido, Krono Rela, Krono Oke, Bima Kelan Perkoro ya tulu bukang nyupri sopo si tolip karena sangat setuju dengan perilakunya atau dengan programnya tolip. Wabinus katin Bima Yasnau, Bima Yasnau, arti sepakat dengan usahanya. Ah. sepakat dengan usahanya karena apa? karena ilmu itu akan bisa menjaga tentang keislaman. Dan, nah, kenapa kok di situ dengan kata ajnihah niki ibarat bukan beber saestu niku mboten tapi memberikan memberikan isyarah bahwa 
malaikat niku hadir wonten majlisul ilmi ngagungaken mulyaaken dan membantu kepada majlisul ilmi untuk mencapai tujuan au kiamikim fiyadi afiyadi adaihi wa kifayatihi syarrahum atau maksudnya latadau ajni khataha bahwa malaikat niku telah menjaga atas kecukupannya orang yang mencari ilmu utawa kinayah antawadu'iha saking tawadu'i malaikat dan mendoakan kepada para orang-orang yang mencari ilmu wis maknane sak pirang-pirang niku bon Jadi yang jelas ketika kita mencari ilmu maka ilmu oh malaikat telah sepakat malaikat telah ridho kepada kita wa qala sallallahu alaihi wasallam la an taqdua demi yakti utawi yanto budalan esuk sira Fatata Allah mamoko belajar sopo siro baban ing sakbab minal ilmi sangking ilmu Iku khairun we bagus min antu soliyati nimbang sangking sholat sopo siro mi atarok atin kelawan satu rokaat Ini penjelasannya sebagaimana sudah saya sampaikan kemarin belajar satu jam saja Melebihi daripada atau lebih mulia daripada Uh, sholat sholidak tahun dengar ini diharapkan sampai belajar sakbab toktil sakbab baik dari ilmu tapi ilmu sing ilmu sing iso nyedekno karo gusi Allah itu akan lebih baik dibandingkan melakukan sholat seribu rokaat seratus rokaat sebab sholat seratus rokaat itu manfaatnya kepada pribadi Tapi kalau ngaji manfaatnya tidak hanya pribadi, tapi orang-orang yang membutuhkan uh, petunjuk dari uh, darinya. Wakolalan Dawud sama kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Babun utawi sabab minal ilmi sanging ilmu ya taala muhkan belajar ing bab sopo arojul iku khairun we bagus lau ketirojul. minat dunia tinih bang saking dunia wa malan perkara fiya kang tetep ing dalam dunia sampan iso ngaji ilmu sakbab sakbab tok saking ilmu saklawang saking ilmu yang kita pelajari di belajar sakbab sangka ilmu ni kulweh utomo daripada dunia sak isini ini kita masuk ilmu sing makrifat nang pengeran itu kenapa Krono dunia saisine niku tidak akan mampu digunakan untuk menebus akidah kita ketika akidah kita mencelek disebabkan tidak punya ilmu. Mulane bamang uh, baman mata baman mata kufron falayuk falamin huma bisama wati wal ardi lawif tadat Sopo si wong mati dalam keadaan kafir Gak kenal karu pengiran Mongko dawe kusi Allah Layuk bala minhu mafis samawati wal ardi Langit bumi saisini kanggu nebus Awai nemer dikon awai Layuk bala ya aku Falayak bala Allah Rakusi Allah rabakal nerimo Lah Untuk menjaga keimanan sehingga kulolan panjenengan amali so diterima kabeh ini cukup dengan belajar satu bab ilmu tok. Gini ku masalah ilmu tauhid, ilmu sing nyelamat laken akidah kita. Zambian muni asyadu aisyu ngerti asyadu ala ilah ilah asyadu anam hamad raslo karsa isini muni kumpun sonjoko keimanan. Bahkan bisa melebur dari dosa-dosa yang sampai hirang-hirang. Dosa seumur ini akan terkikis dengan kalimah. 
Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah Rono dawi kusya Allah Kul iyan tahu yu farlahum maqod salaf Dia sangat heran mengucap mengucap asyhadu alla illallah asyhadu anna Muhammad rasulullah la ilaha illallah Muhammad rasulullah niku wong sing kafir dosa ni sak pirang-pirang langsung terlebur kok malah justru wong ngucapno la ilaha illallah diarani bid'ah dolalah lah niku lho sing wae sembuh niku istidlale piye kok ngoten niku yo masuk akal ngoten pun niku sing dimaksud ken khairun lagu minat dunya wa ma fiha dan ilmu sing manfaat pamane terus diajarakan niki sing akan mendampingi kita besok ten kuburan sampai ten akhirat sedangkan dunya saisine begitu kita masa uji berlaku habis gak melok alami pun siji masuk di dalam alam barza lho niki pun gak melok lek ilmu sik ngetut ah ngetutno ngoten lho Sik ngetutaken Un Anggir itu termasuk ilmu akidah Anggir itu ilmu sik kenalkan kita datang Allah Ta'ala Wa qala sallallahu salam Ini sing sebagian Nenek sing ngarani maudu Utlubul ilma Utlubung gole osiro Al ilma ing ilmu walau bisin Senajan ing dalam negara jino Ini kan si Nabi, aku oleh Imam Ghazali nukil Ini hadis diwetkan Ibnu Adi bil Kamil wal Bayaki bi Abil Iman Wal Madkhul wa Ibnu Abdul Bar uh, Min riwayati Abi Atikah an Anas Cuma Abi Atikah niki wongi diingkari di dalam hadisnya Bahkan uh, kalau menurut Imam Bayaki hadis ini masyur tapi sanatnya do'if yang dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Bar Aidan min riwayati Zuhri saking Anas. Dan seterusnya di ini ki uh, menurut Syekh Al Juwaibari li Ibnul Kiram hadis niki hadis batil dengan sanad ini wis terserah niku urusane ahli hadis. Tapi kalau kita melihat kapasitasnya Imam Ghazali sebagai hujatul Islam dan pernyataan Imam Ghazali di dalam kitab Ikhya'nya Juz 3 mengatakan bahwa membuat hadis palsu niku tidak diperbolehkan walaupun untuk kemaslahatan dikarenakan madurutnya lebih besar daripada kemanfaatannya Karena ada ancaman orang yang bohong atas nama Nabi Mangkazaba alaiya muta'amid dan falyata bawa mak'atau minan nar Tapi ada orang yang, ada ulama yang memperbolehkan bikin hadis bohong Hadis palsu Kenapa? Karena pakai ko'idah bohong itu boleh dalam rangka untuk kemaslahatan. Dan Bohong itu boleh dalam rangka untuk kemaslahatan. Nah, termasuk sing bohong untuk kemaslahatan ni kau jo ngapusi bujui boleh untuk kemaslahatan penuratu karan barangan ni. Eh? Ini untuk islahu zatil ben itu juga diperbolehkan. Ini bohong itu diperbolehkan kemaslahatan makanya enek hadis-hadis sing enggak ah, jelas ni kau prono. Sasarannya kepada orang-orang sing lega diapusi ragelem ngelakoni dia apa kiai lu jalan ni? Ningali pernyataan Imam Ghazali Menteri Imam Ghazali tidak boleh dikarenakan orang yang uh, menyampaikan agama iktifaan cukup dengan Quran dan hadis-hadis sahaja sudah bisa mumpuni. Nah, ni koyok dan nampak ni ku. Uh, Duratu nasihin Gawe kanji nabi Wong terawih tanggal sekian Akan segini tanggal dua Dan sunya ketiga dan sunya Padahal kanji nabi mawon kan terawih Terus tolong dunia gak sido toh. Kok malah terus Tapi Gak tiga ingunu Wong mengurah gelem Ini ku bohong 
untuk kemaslahatan. Ini ku dalilnya sak pirang-pirang yang memperbolehkan bohong untuk masyarakat. Cuman permasalahannya bohong kepada atas nama Nabi ini bagaimana? Ngeli gitu. Nah, Imam Ghazali buatkan bareng. Tapi yo kita mengakomodir pendapat yang memperbolehkan bohong dalam rangka untuk kemaslahatan. Ini yo ben yang jelas. Walaupun toh kita diperbolehkan, tapi ketika kita mau jujur, lakana khairul lahum. Sampean duit-duit diutangi karo kancane, padahal roh lek eja ini ku lek utang ora tau gelem nyaur. Kapan golek utangan dipindipi, golek ditagih ya nangel le ndak karuan. Lah, terus kita tanya, "Man, duit ora duit, duit ora mau duit aku ngene iki, lha ngene iku oleh." dalam rangka menyelamatkan tapi ketika panjenengan jujur walau sodaku lakana khairol lahum ini kau pun dalam sampai akan ini kau pernah benar pun wakala sallallahu alaihi wasallam tolabul ilmi utawi ngole ilmu ku faridotun banget ferduni ala kuli muslimin ingatasi setiap wong islam lanang lan wadon jadi ngole ilmu ini ku hukumi wajib Ain setiap orang Islam yang masih belum mengerti. Nah, tapi apakah semuanya ilmu itu wajib ain? Terus ilmu yang wajib ain bagaimana? Itu nanti akan dijelaskan dikupas di belakang. Nah, sabar disek. Saat ini pokok yang penting fardu ngetentok. Nanti akan ada klasifikasi ilmu sing wajib. Bahkan nenek sing menurut ulama, menurut orang-orang Umum diharani ilmu bukan wajib tapi kenyataan ini bukan ilmu nanti akan dikupas. Wakolalan Dawud semua kanjeng Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al ilmu utawi ilmu iku khosa inu. At iku khosa inu. Piro piro gudang, piro piro gedung kang dan tutup. Adi ilmu niku ada di dalam gudang yang tertutup, gak bisa diketahui le orang dua kunci nih, gak bisa kita masuk le orang dua kunci nih. Lah kunci nih opo, mafati kuau tapi le pro kontaki kozain, ah iku asual teko. Adi ilmu niku tersimpan di dalam gudang. Aku akan saya inuono ing pirok-pirok gudang, enggak akan pernah panjenengan bisa mendapatkan ilmu tersebut kecuali membawa kontaknya, ono kontaki, ono kunci, kunci ni. Lu opo kontaki teko, ni? Teko pas alu alat, alat si kri uten mawon, mui kira ngelangel teko, ngono mawon. Ah, lah dalam dawo niki mama warding menceritakan sebagian hukak baktil hukama mengetahui syaikhon roa syaikhon yuki bunazor fil ilmi wayastahi minasual. Ono sebagian hukama mengetahui nek wong bu wong tu ono guru yang senengane debat di dalam masalah ilmu. Dan enggan untuk bertanya, enggan aku malu untuk bertanya. Fakolah ya hara atas takian takuna fi akhir umrika afdolah mima kunta bi awalihi. Eh seh, apakah kamu malu kalau umurmu akhir akhir ini lebih utama daripada awal awalmu? Artinya apa? Di awal-awal gak apa-apa wakmu gak wani tekok, gak gelem tekok, gengsi le tekok. Tapi setua-tua ini tekok obin, usiamu lebih utama di akhir ini daripada di awal. Ini berarti nuduhkan wong tekok niku mendapatkan keistimewaan. Karena tekok niku adalah kontak. Makanya Ibnu Abbas di Puntang Leti, Bima Niltal Ilma. Sampian oleh ilmu niki mergo opo ibnu Abbas, bisalah sati Asia. Gini ku dengan telung perkoro. Gini ku bikol bilisanin Saul. 
dengan lesan sing banyak bertanya. Bakal bin Salim dan ati sing waras, ati sing saat. Ma bakhil tul ifadah wal istifadah saya tidak pernah mencegah untuk mengajar dan belajar di teko iyo itu seneng diskus diskusi ngerti lho belajar dan mengajar Un. kenapa kok disitu kongkong teko fas alu mongko teko osiro kabe ala fas alu ala ili ngo fas alu teko o teko o teko o wafir riwayatin Fas alu yar kamu kumuloh. Kenapa kok konteko? Fa inna aku mengkau temen seni kelakuan ni kuyuk jaru dan wei ganjaran fiing dalam soal. Opo ar sopo ar baatun wong papat. Ketika ada orang bertanya tentang ilmu yang dapat pahala empat orang. Dan di kuno nak wong papat. Pertama asa ilu. Rupane asa ilu wong kang tekok sing tekok dewi niku oleh ganjaran karena istifadah memang betul-betul belajar bukan untuk menjajal nomor luru wal alimu wong ngalim niki sing ditekoki terus mau jawab ini juga dapat pahala karena ifad ifadah mengajarkan nomor telu wal mustamiu Seng dilongop, eh, dilongop tak ni kalau oleh ganjaran macam ni kan orang teko terus dilongop tak ni lah. Tapi cakap di mana ni dilongop lah mesti tanggung rungok no. Bahasa kiri kan ngoten toh. Bahasa kiri ni dilongop tak ni kalau oleh ganjaran. Wal mukhi bulan wong kang salut wong kang demen setuju seneng ngoten tak tu. Lagu maring salasa. Jadi wong demen maring sa'il alim mustamik itu juga dapat pahala. Sura pati guru ngok no orang tapi dah ini ku seneng le orang wong teko ngoten mawon ni ku sudah mendapatkan pahala. Selas tadi. Game pun si terus nongi kelipat ni ku kenyan wong. Jauh lah sa'iti sa'iti ngoten mawon pokok yang penting di koma. Insya Allah suwi-suwi lah Yusuf tak kau kau mengkini. Un, saking niki lek wonten sing panjenengan tang letakkan monggo lek sek sudi teko ni perdana mengkini so tak kau mengkini. Ati kronobot dalam rangka mencegah dae benora orang sem orang sombong krono. Sombong ni kuri dah ikut si Allah le onok wong lakukan ikut nu sombong ono penora penora sombong dan cuman nuwun sewu di dalam masalah som agoroh yang diperbolehkan untuk kemasyarakatan itu ketika imbang dengan madorotnya goroh adi dan tidak bisa dilakukan kecuali dengan goroh. Ketika di situ bisa dilakukan dengan selain goroh karam tetap. Atau manfaatnya enggak lebih besar daripada goroh ni ku tidak boleh juga karam. Ini termasuk lewau diaturakan panjenengan diutangi wang. Karena ini madorot kalau kita tidak dibayar dan seterusnya maka boleh tapi lek panjenengan boleh utangan enggak oleh ya boleh propos ngur proposal terus dana ini dibengkakkan dalam rangka biar mendapatkan enggak boleh karena ini bukan untuk kemaslahatan menghilangkan doror yang setara dengan bahaya ini dok bahaya ini goroh di, di dalam bohong yang diperbolehkan itu karena mengambil akhafu dororen mengambil doror sik lebih ringan ketika kita tidak goroh ini akan terjadi paha 
bahaya ngoten lho ora terus mar ngono wis dewi kemaslahatan aku ben den dhuwit goro niku haram bahkan panjenengan gak goro dengan lesan tapi menampakkan mengekspresikan ah kados panjenengan ngemis dan pakaian rawek-rawek rawak rawek napa-napa niku ni gembel padahal panjenengan enggak gembel panjenengan sugih terus akhirnya diwenehi karo wong karena menganggap lek panjenengan gembel padahal ora gembel niki haram haram bahkan panjenengan pakai surban pelak wah giat de terus alami templek karo wong amplop kosong ya ngene ngene kero dinyono lek kiai karom niku karom dene iki lho anu ni lek panjenengan duduk duduk kiai ngoten lho gak oleh ngoten-ngoten niku anu ni lah lu turun niku kok kuat lho lek kata-kata sing koyo ngono kiai panjenengan golek dhuwit tok yo yo koyo niku kok idaya al halal ben wal haram ben ngoten lho anu ni lho niki lho sing anu ojo terus panjenengan ah mangan mentah-mentah weh ngaji wingi jernih goro untuk ngapus yang goro untuk kemasyarakatan ini oleh ini akhirnya sakarpe pokok untuk mendapatkan sesuatu akhirnya bohong tidak nanti bohong yang diperbolehkan demi kemasyarakatan karena tidak bisa dihasilkan kecuali dengan bohong kedua kalau tidak dilaksakan akan ikuan terjadi bahaya terus ketiga setara bahaya ini lebih besar daripada bahaya ini po bohong karena bohong itu sudah mantorot bahaya sudahan lah makanya laksanakan bohong dalam rangka menjaga madurat yang lebih aku tuh mengambil madurat yang lebih ringan ini aku jenisnya akhafud dororen ngerti lho oke terus wonten malih oke Oke, nanti mulak ni kita di dalam rioyo ngeteniki kudu balik nang fitro yawai. Fitro yawai ni ku kole ono sopo dirimu. Orang diri kita ni ku kaki ku tuan dek kemuliaan belas. Apalagi kalau kita kembalikan kepada uh, dari sing paling ringan mawon lafa ila ilallah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Apa yang kita lakukan ini bukan milik kita sing lakokno pangeran kok terus sampan rumangsa mulya bahkan we mulya daripada uh, Fir'aun itu adalah sombong Sombong ni kuda pangeran. Kenapa? Krono kalau kita kembalikan kepada hakikat, semuanya wong kupodo, wong kafir karu wong mukmin ni kusat satu sing satu pi sing gawe gusti. Allah wong kafir ni kuyuk gak karap kafir. Ngeri loh. Makanya ini angin lagi. Jadi hakikat loh ni kau gini. Kalau kita kembali hakikat, wang kafir ni kau akan kafir. Masalah, masalah kan orang tak kau nak bergenggak ni kau mawon. Dan saya juga tidak ingin yang semacam mendinginnya jadi wang soleh, jadi wang api. Tapi kalau pangeran tidak tak nak kau yang ngoten. Loh, kau siapa dah tak nak kau yang ngoten ni kau pi? Ah, ni kau lek di terus terus no sabakot nikmati godobi. Ngeri ni eh, sabakot nikmati godobi. Tapi niki makin lek kalau aku pas terus kok buatin masalah kah akhirnya mengko akan menjadi was lek nguno maksiat tay dan seterusnya ni kerusing. Tapi yang jelas ketika Nabi Nuh niku ngelak nanti datang asu mergong lakoni perbuatan salah dalam waktu di kapal terus maringoten asu ni niku balik nang Nabi Nuh Nuh. Jadi Abdul Ghafar, kamu ngelak nanti saya itu karena saya atau karena yang mengukir saya. Kalau karena saya, nuh, maaf, saya tu gak ingin seperti ini. 
Kalau saya bisa bikin sendiri Jadi singap Lui api daripada kamu Tapi kalau kamu melaknati saya ini Karena yang membuat saya Yang mengukir saya Ketahuilah yang mengukir saya itu ya Yang mengukir kamu Kamu mengolok-ngolok saya Berarti yang ngolok-ngolok singgawi aku Makanya diarani Nabi Nuh nangisan Jadi kalau kita Fir'on karo awak ikaben ini Podo Podo di dalam sisi Delok songko Martabat wahdah Wahdabat wahidiyah Terus sampai Wujud lata ayin Mereka tidak durung enak Mesti tentok nak karo pengeran Kok Lu kok iso jenis 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 aku Sak durungnya enak sih tentok no saking pengeran Ang bukti ini apa yang akan terjadi kabin Ini kuis di jauh no Ini Quran dan khatis Ini sepanjang yang ini ini Ngerti lu gak iso sih Irangi Ngerti lu Mulai ini ojok rumong solwe api Senajan toh karo fir'on Ngerti lah eh Ngerti Sinten mawon Niki kita masih bisa memungkinkan Lui elek tinimbang Fir'on, kenapa? Fir'on mungkin tidak punya ilmu, tidak mengerti dalam masalah inilah kita mengerti yang itu di antara ini. Dan kita di dalam bagus dan tidaknya ini masih mau kulatun ala khawatimil akmal. Masih dipertaruhkan di dalam akhir amal. Tidak mesti lho, kalau kita lakukan panjang dengan ini, itu sudah mesti lho, kita bilang minta alih kita. Asyikun ayakuna khairan. Minhu mesti jauh sampai wing menghina. Isilah gampangannya kalau kita ya bahkan biasa kita dikit nangkini tamu. Tamu tidak usah saling menyalakan tamu satu dengan yang lain. Woi, kau tak diterima, kau diterima saya yang terima tutu awai. Woi, kau elek sengarani elek tutu awai ini kau konok dewi. Melainkan zaman dilok nombong elek bagaimana silahkan. Selakan sekali pun toh dilok no elek le pancen api, yuk bangga api. Senajan di lok no ayu lah pilih elek yo bangga. Bung bung orang ni wayu wayu lah yang pesek kau yang gunung kau yo ayu le. Tapi menungso sekali kali selalu percaya dengan upin upini. Ini nanti tak perlu saya butakan kira kira. Jadi menungso ni kau kur senengi percaya ni karo upini orang percaya karo kakek. Hakikat. Dan ini kita mungkin di dalam masalah halal bihalal itu balik orang fitri ni awai, soposiro, soposiro. Ini kita butun takkan kita sebut takkan dengan ini waktu ni butun otot. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma alam tana fakfadhu walatan sana warduhu. Ilaina inda khajatina Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma bihamdika Ashadu Allah ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaik Mohon maaf atas segala kekurangan Terima kasih atas segala perhatian Wallahul mafiq lamid tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman terima kasih setelah menonton video ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya amin amin ya robbal alamin ini kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.